வணக்கம் மாணவர்களே நம்ம இன்றைக்கி பத்தாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான உரைநடை தான் பார்க்க போகிறோம் போன வகுப்பில் நம்ம சிற்றகல் ஒளி அப்படிங்கிற உரைநடை பகுதியை நம்ம பார்த்துட்ருந்தோம் அதில் ஒரு ரெண்டு பக்கம் பார்த்தோம் இல்லையா அதோடய தொடர்ச்சியை தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் சரியா சிற்றகல் ஒளி அப்படிங்கிறதுல வந்து மாப்பொங்கி சிவஞானம் அப்படிங்கிறவரோட வாழ்க்கை வரலாறு என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம இதில் பார்த்தோம் சரியா அதாவது கதை கேட்கும் வழக்கம் சிறு வயது முதல் அனைவருக்கும் இருக்கிறது அது மாதிரி நம்ம வந்து நம்ம வந்து கேட்கக்கூடியது அதுக்கடுத்து நம்ம படைப்பாளியாக இருக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு ப வந்து ஒன்று தான் படிக்கிறோம் கதையோ இல்லைனா எதையோ ஒன்று படிக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஒன்றை படைக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொன்னோம் அது மாதிரி சிறப்பு வாய்ந்தவர் தான் இந்த சிவஞானம் தன்னோட வரலாறையே இந்த கதையின் மூலமாக உணர்த்தியிருக்கிறாரு அப்படிங்கிறத நம்ம இதில் பார்த்தோம் சரியா அதில் வந்து இவர் வந்து வறுமை வறுமையில் எப்படியெல்லாம் தன்னோட வாழ்க்கையில் பட்ட கஷ்டங்கள் என்ன அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் இல்லையா அதனால் நம்ம தன்னோட படிப்பை கூட அவர் அவர்னால் புக்கு வாங்க முடியாமல் தன்னோட படிப்பை இழந்ததை அவர் சொல்லியிருந்தார் அதுக்கடுத்து செவி செல்வம் பெற்றேன் படிப்பு நம்ம வந்து கல்வி செல்வம் தான் இல்லை அப்படிங்கிறதுனால அவர் வந்து தன்னோடய அறிவை என்ன பண்ணிக்கலை வளர்க்காமல் இருக்கலை தன்னோட தன் தாய் மூலமாக கேட்கக்கூடிய அந்த செவி செல்வத்தை வளர்த்து வளர்த்து கொண்டார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்தோம் சரியா சின்ன வயசுலேயே அவங்க அம்மா படிக்கக்கூடிய அந்த அம்மானை பாடல்கள்லாம் கேட்டு தன்னோட அறிவை வளர்த்துக்கிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா அதுக்கடுத்து கொஞ்சம் பெரிய ஆளாக ஆனோடனே அவர் என்ன பண்ணார் பேராய கட்சி அப்படிங்கிற காங்கிரஸ் கட்சியில் அவர் சேர்ந்து தன்னாலான உதவிகளை தனக்கு என்னென்ன மக்களுக்கு செய்யணும் அப்படிங்கிறத நிறைவேற்றினார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் ஆறு மாதம் கடுங்காவல் அதுலேருந்து அவர் வந்து ஆறு மாதம் கடுங்காவல் தண்டனையெல்லாம் அவர் பெற்றார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இந்த கதையின் மூலமாக பார்த்தோம் இல்லையா அதுக்கடுத்து இதுக்கு முன்னாடி அவர் என்ன பண்ணார் அந்த கடுங்காவல் தண்டனையில் முந்நூறுரூபா அபராதமும் எதுக்கு அந்த தண்டனை வந்து அவர் க அறிவித்தாங்க சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்தோம் எதில் பேராய பேராய கட்சியில் கட்சி தலைவராக அவர் நியமிக்கப்பட்டார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் முப்பது ஒம்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டில் தமிழா துள்ளி எலி என்னும் தலைப்புடைய துண்டறிக்கை ஒன்றை கடற்கரையில் குழுமியிருந்த மக்களிடையே வழங்கியதற்காக நான் சிறையிடப்பட்டேன் உன்னோட உன்னோட சுதந்திரத்தை நீ என்ன பண்ணாத அடைச்சு வைக்காத அதனால தான் து தமிழா துள்ளி எழு அப்படிங்கிற துண்ட அறிக்கை மூலமாக அவர் என்ன பண்ணார் எழுதி வெளியிட்டார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் சரியா அதில் வந்து அதாவது அதாவது அச்சிடாமலேயே அவ்வளோ பிரதிகளையும் கையாலேயே எழுதி மக்களுக்கு வந்து கொடுத்தார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம போன கிளாஸில் பார்த்தோம் இல்லையா இப்போ வந்து அவர் சிறைக்கு போனால் அந்த நே சிறைக்கு போனதுக்கப்புறம் அவர் என்னென்ன கொடுமையை அனுபவிக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் சொல்லியிருக்காங்க சிறையில் வேளா வேலைக்கு எப்படியோ எனக்கு சோறு கிடைத்து வந் கிடைத்து வந்தது அதாவது அவர் வந்து வறுமை நிலையில் சாப்பாட்டுக்கே வழி இல்லாமல் தான் இருந்தார் சரியா ஆனால் சிறையில் வந்து அவருக்கு வந்து எப்படியோ சாப்பாடு கிடச்சிருது சரியா சிறையின்னு இருந்தாக்கா அவங்க சாப்பாடு போட்டு தான் ஆகணும் இல்லையா அந்த மாதிரி அவருக்கு சோறு கிடைத்து வந்தது என் அளவில் தொடர்ந்து ஆறு மாத காலத்திற்கு வாழ்க்கை போராட்டத்திலிருந்து விடுதலை பெற்றுவிட்டேன் வாழ்க்கை போராட்டத்தில் இருந்துனா குடும்ப வாழ்க்கையிலேருந்து அவர் வந்து என்ன பண்ணுறாரு சிறை வாழ்க்கை தானே இப்போ வாழ்ந்துட்டுருக்காரு அதனால் அதை சொல்கிறாங்க சரியா சி வகுப்பு சோறு தான் என்றாலும் அடிக்கடி பட்டினி சந்தித்தவனுக்கு அதுவே அமுதம் தானே ஆனால் என் குடும்பத்தின் அவநிலை நினைவுக்கு வந்த போதெல்லாம் சிறையில் தரப்பட்ட உணவை மனநிறைவோடு உண்ண முடியாதவன் ஆனேன் ஆனால் அவர் வந்து சாப்பாட்டுக்கே வழி இல்லாத குடும்ப சூழ்நிலை தான் அவரோட சூழ்நிலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் இல்லையா அதனால் அவர் வந்து சி வகுப்புனால் வந்து தரமற்ற அரிசி உணவு சரியா ஏ வகுப்பு பி வகுப்பு சி வகுப்புன்னு பிரிச்சிருப்பாங்க சரியா ஏ வகுப்புனா நல்ல அரிசியாக இருக்கும் அதில் கல் எந்த ஒரு க கலப்படமும் இல்லாமல் சுத்தமான அரிசி ரெண்டாவது வகுப்புனா அதில் கொஞ்சம் சிறு சிறு கலப்படங்கள் இருக்கும் மூன்றாவது வகுப்பு அதாவது சி வகுப்பு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதில் வந்து எந்த ஒரு சத்துமே இல்லாத அரிசினே சொல்லலாம் சரியா அந்த மாதிரி சாப்பாடு எனக்கு கிடைச்சாலும் ஆனால் என்னோடய குடும்ப சூழ்நிலையை நினச்சி நான் என்ன பண்ணுறேன் அந்த சாப்பாட்டை கூட மனநிறைவோடு சாப்பிட முடியாத சூழ்நிலையில் இருந்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு அதுக்கடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு ஆகஸ்ட் எட்டாம் நாள் இந்திய வரலாற்றில் பொன் எழுத்துகளால் பொறிக்கத்தக்க புனித நாளாகும் அன்றுதான் இந்தியாவை விட்டு வெளியேறு என்ற தீர்மானத்தை பம்பாயில் கூடிய அகில இந்திய பேராய கட்சி ஒருமனதாக நிறைவேற்றியது இந்தியனே அதாவது வெள்ளையனே வெளியேறு அப்படிங்கிறது மாதிரி சொன்னாங்க சரியா அந்த மாதிரி சொல்லும்போது அந்த நாடே தேசம் முழுவதுமே அன்று புத்துயிர் பெற்றது நாடெங்கும் தலைவர்கள் கைதான நிலையில் அந்த மாதிரி ஒரு போராட்டத்தை
இவங்களை எல்லாரையும் கைது செஞ்சிடறாங்க சரியா ஆகஸ்ட் பதிமூணாம் நாள் வேலூர் மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டேன் அதுக்கப்புறம் இவர் வந்து ஆகஸ்ட் பதிமூணாம் நாள் வந்து வேலூர் சிறையில் அடைக்கப்படுறாரு சரியா காமராசர் தீரர் சத்தியமூர்த்தி பிரகாசம் உட்பட தென்னகத்தின் முன்னணி தலைவர்கள் பலரை அங்கு நான் கண்டேன் இந்த மாதிரி இவங்கெல்லாம் முன்னணி தலைவர்கள் சரியா அவங்களாம் அங்கே சிறையில் பார்க்குறாரு சரியா சில நாட்களுக்கு பின் அங்கிருந்து அமராவதி சிறைக்கு மாற்றினர் அப்புறம் கொஞ்சம் அந்த வேலூர் சிறையிலேருந்து அமராவதி சிலைக்கு என்ன பண்ணுறாரு மாற்றம் செய்யப்படுறாரு சரியா சிறைச்சாலையில் எங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட இடத்தின் மேற்கூரை துத்தநாக தகடுகளால் வேயப்பட்டிருந்தது சயின்ஸில் கூட பார்த்துருப்பீங்க துத்தநாகம் அப்படிங்கிறது அந்த தகடுகளால் என்ன பண்ணுறாங்க அந்த மேற்கூரை செஞ்சுருக்காங்க கோடை காலத்தில் அந்த தகடானது நூற்றி இருபது பா பாகை அளவில் வெயில் கா காயக்கூடிய பகுதியில் மின்சார விசிறி கூட இல்லாமல் எங்களுடைய நிலை மிகவும் இறங்கத்தக்கதாக இருந்தது இப்போ வந்து ஆஸ்டா ஸ்டி சீட்டு அப்படின்னால என்ன பண்ணுவோம் அந்த வெயிலானது அப்படியே வெயில் உள்ளே இழுக்கக்கூடியதாக இருக்கும் சரியா அந்த மாதிரி நூற்றி இருபது பாகை அளவில் வெயில் வந்து தாக்கக்கூடிய மாதிரி அந்த இடமானது இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க சரியா தமிழகம் பற்றிய கனவு தமிழகம் எப்படின்னா எப்படிலாம் இருக்கணும் அப்படிங்கிற கனவை இவர் மூலமாக சொல்ல வர்றாங்க என்ன அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு ஆகஸ்ட் பதினைந்தாம் நாளன்று சென்னை மாநகரில் விடுதலை விழா கொண்டாடி முடிந்ததும் மறுநாள் காலை நாங்கள் ஒரு குழுவாக வடக்கெல்லைக்கு சென்றோம் நமக்கு தெரியும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி வருஷம் வந்து என்ன நாள் அப்படிங்கிறது தெரியும் சரியா நம்ம நாடானது சுதந்திரம் அடைந்த நாள் சரியா அந்த ஊர் அதுக்கப்புறம் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க இதுவே அந்த அந்த சுதந்திரத்தை கொண்டாடின முடித்த ம ரெண்டாம் நாளே மறுநாள் காலை மறுநாளிலேயே அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க எங்கே போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க இதுவே வடக்கெல்லை மீட்சிக மீ மீட்சிக்கான முதல் முயற்சியாக அமைந்தது அந்த ஒவ்வொரு சில பகுதியை நமக்காக மீட்கணும் அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு என்ன சொல்லலாம் ஒரு முயற்சியோடு அவங்க அங்கே போகிறாங்க சரியா ஆசிரியர் மங்களங்கிளார் என்ற சுமார் ஐம்பத்தி ஐந்து வயதுடைய பெரியாரின் அழைப்பின் மீதே நாங்கள் வடக்கெல்லைக்கு சென்றோம் அதாவது மங்களங்கிளார் அப்படிங்கிறவர் வந்து ஐம்பத்தி ஐந்து வயதுடையவர் சரியா அவர் வந்து ஒரு பெரியவர் அவரோட அழைப்பின் மீது தான் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அந்த வடக்கு எல்லைக்கு போகிறாங்க சரியா அவர் சிறந்த தமிழ் அறிஞரும் கூட தமிழ் அறிஞராகவும் அவர் இருந்திருக்காரு இந்திய விடுதலைக்கு பிறகு மாநிலங்களை மொழிவாரியாக பிரித்தனர் இந்திய விடுதலைக்கு அப்புறம் வந்து மாநிலத்தை வந்து மொழிவாரியாக பிரிக்கிறாங்க சரியா அப்போது ஆந்திர தலைவர்கள் சித்தூர் மாவட்டம் சித்தூர் மாவட்டம் முழுவதையும் புதிதாக அமையவிருக்கும் ஆந்திர மாநிலத்துடன் இணைக்க விரும்பின ஆந்திர மாநிலத்தோடு இந்த சித்தூர் மாவட்டத்தை இணைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறாங்க அச்சூழலில் வடக்கெல்லை தமிழ் மக்களை ஒருங்கிணைத்து தமிழ் உணர்வு கொள்ள செய்தவர் தமிழ் ஆசான் மங்களங்கிளார் அவருடன் இணைந்து தமிழக தமிழரசு கழகம் சென்னையிலும் திருத்தணையிலும் தமிழர் மாநாடு நடத்தியது தமிழருக்கு தமிழ் மாநாடு நடத்துகிறாங்க சரியா அதில் வந்து அந்த தமிழ் ஆசான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யார் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா மங்களங்கிளார் என்று பேர் கொல் கொல்லப்பட்ட அந்த தமிழ் ஆசான் அப்படிங்கிறவர் யாரும் மங்களங்கிளார் அப்படிங்கிறவரை சொல்கிறாங்க சரியா தமிழரசு கழகம் சென்னையிலும் திருத்தணியிலும் தமிழர் மாநாடு நடத்தினர் சென்னையிலையும் திருத்தணியில் வந்து தமிழர் மாநாடு ஒன்றை நடத்துகிறாங்க சித்தூர் புத்தூர் திருத்தணி ஆகிய இடங்களிலும் வடக்கெல்லை போராட்டத்தை தொடங்கியது அந்த வடக்கெல்லை போராட்ட சித்த சித்தூரை தானே இணைக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கான போராட்டத்தை என்ன பண்ணுறாங்க நடத்துகிறாங்க போரா போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட நான் மங்களங்கிளார் விநாயகம் இ எஸ் தியாகராஜன் ரசித் என ஏராளமானோர் சிறைப்பட்டோம் இதில் வந்து இந்த சிவஞானம் அப்படிங்கிறவரோட சேர்ந்து மங்களங்கிளார் விநாயகம் தியாகராஜன் ரசித் அப்படிங்கிறவரோட எல்லாரும் சேர்ந்து சிறையில் அடைக்கப்படுறாங்க சரியா போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட ராஜு முந்திரி சிறையில் இருந்த திருவாலங்காடு கோவிந்தராசன் பழனி சிறையில் இருந்த மாணிக்கம் ஆகிய இருவரும் சிறையிலேயே உயிர் துறந்தனர் இவங்க எல்லாருமே யாருன்னா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு ராஜ முந்திரிங்கிறவர் திருவாலங்காடு கோவிந்தராசன் பழனி அதுக்கடுத்து மாணிக்கம் இவங்க எல்லாருமே என்ன பண்ணுறாங்க கொடுமை வந்து வந்து கொண்டே சிறையில் அடைச்சாங்கன்னா அவங்க சிறையில் அடைக்கப்படுறதோடு இல்லாமல் சாப்பாடு கொடுக்காமல் அவங்கள வந்து கொடுமைப்படுத்துறது அப்படி இருக்கும்போது அவங்க வந்து என்ன பண்ணிடுறாங்க இறந்துடுறாங்க சரியா சர்தார் கே எம் பணிக்கர் தலைமையில் மத்திய அரசால் அமைக்கப்பட்ட மொழிவாரி ஆணையம் சித்தூர் மாவட்டம் முழுவதையும் ஆந்திராவிற்கு கொடுத்துவிட்டது
இந்த பணிக்கர் தலைமையில் மத்திய அரசால் அமைக்கப்பட்ட மொழிவாரி ஆணையம் வந்து சித்தூர் மாவட்டம் முழுவதையும் ஆந்திராவுக்கு கொடுத்துருச்சு சரியா அதனை எங்களால் ஏற்க முடியவில்லை சித்தூர் மாவட்டம் முழுவதையும் எதுக்கு கொடுத்துருச்சு ஆந்திராவுக்கு கொடுத்ததுனால அதை அவங்களால் ஏற்றுக்க முடியலை சரி மாலவன் குன்றம் போனால் என்ன வேலவன் குன்றமாவது எங்களுக்கு வேண்டும் என்று முழங்கினோம் சரி அந்த ஆந்திராவை வந்து தான் சித்தூர் மாவட்டத்தோட இணைச்சி சித்தூர் மாவட்டத்தை தான் வந்து ஆந்திராவோட இணைச்சிட்டாங்க அதனால் என்ன மாலவன் குன்றம் போனால் என்ன எங்களுக்கு வந்து வேலவன் குன்றமாவது எங்களுக்கு வேணும் சொல்லிட்டு திரும்பவும் அந்த போராட்டத்தை அவங்க என்ன பண்ணல கைவிடல மீண்டும் பெரும் போராட்டம் தொடங்கியது அதன் விளைவாக படாஸ்கர் ஆணையம் அமைக்கப்பட்டு திருத்தணி வரையுள்ள தமிழ் தமிழ் நிலங்கள் மீட்கப்பட்டன அவங்க வந்து படாஸ்கர் அப்படிங்கிற ஒரு ஆணையத்தை அமைச்சு அங்கே வந்து திருத்தணி வரையுள்ள தமிழகத்தையும் தமிழகத்தை வந்து என்ன பண்ணிடுறாங்க மீட்டுறாங்க சரியா அதுக்கடுத்து அதோடு அவங்க போராட்டமும் நிற்கலை சரியா அதுக்கடுத்து சென்னையை மீட்கிறதுக்காக என்ன பண்ணுறாங்க அடுத்த போராட்டத்தை நடத்துகிறாங்க ஆந்திர மாநிலம் பிரியும் போது சென்னை தான் அதன் தலைநகர தலைநகரமாக இருக்க வேண்டும் ஏன்னா ஆந்திர மாநிலம் தான் பிரிஞ்சிருச்சா மாநிலம் தான் பிரிஞ்சிருச்சா அதனால் அந்த தலைநகரமாக இருக்க வேண்டியது சென்னை தான் இருக்கணும் சரியா இந்த ஆந்திர தலைவர்கள் அந்த மாதிரி தான் வந்து ஆந்திர தலைவர்கள் வந்து கருதினர் ஆ அந்நாள் முதல்வர் அந்த நாளோட முதல்வர் யாராக இருக்கார் அப்படின்னா ராஜாஜிக்கு நிலைமையின் தீவிரத்தை உணர்த்திய போது தலைநகர் காக்கத்தன் முதலமைச்சர் பதவியை துறக்கவும் அவர் முன்வைந்த முன்வந்தார் இதை என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அந்நாள் முதல்வர் ராஜாஜிக்கு நிலைமையின் தீவிரத்தை உணர்த்திய போது இது வந்து ஆந்திரா வந்து சென்னையோட தலைநகரமாக சென்னை தான் அதன் தலைநகரம் ஆந்திரா வந்து சென்னையோட தலைநகரமாக இருக்கிறதுனால சென்னை வந்து அவங்களுக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்ததுனால இதை வந்து இது அப்படி போணுச்சு அப்படின்னா அதோடய முதல்வராக இருக்கிற தகுதியை கூட நான் என்ன பண்ணிடுவேன் இழந்துருவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சென்னை வந்து நமக்கு இணைக்கணும் நம்ம இதோட இணைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போராடுறாங்க சரியா சென்னை மாகாணத்திலிருந்து பிரித்து ஆந்திரம் அமைவதற்காக ஏற்பட்டிருந்த நீதிபதி வாஞ்சி தலைமையிலான ஒரு நபர் ஆணையம் ஒரு நபர் ஆணையம் ஆந்திரத்தின் தலைநகராக சென்னை இருக்க வேண்டும் என்ற இடைக்கால ஏற்பாட்டினை பரிந்துரைப்பதாக அதிகாரப்பூர்வமற்ற கருத்துக்கள் நிலவின இதில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஆந்திரத்தோட தலைநகராக சென்னை இருக்க வேண்டும் என்ற இடைக்கால ஏற்பாட்டினை பரிந்துரைப்பதாக அதிகாரபூர்வமற்ற கருத்துக்கள் நிலவின ஆந்திராவை வந்து மீட்டாங்கள்ல மீட்டாங்க அவங்க வந்து ஆந்திரா வந்து சென்னை சென்னை வந்து நம்ம மீட்கிறதுக்காக நம்ம தலைவர்கள்லாம் போராடுறாங்க ஆனால் அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க ஆந்திரா சென்னையோட ஆந்திராவோட தலைநகராக தான் சென்னை இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கள என்ன பண்ணுறாங்க அதிகாரபூர்வமற்ற கருத்துக்களை அங்கே முன்வைக்கிறாங்க இதையொட்டி மாநகராட்சியின் சிறப்பு கூட்டம் ஒன்றை அவ்வப்போதைய மாநகர தந்தை செங் செங்கல்வராயன் தலைமையில் கூட்டி சென்னை பற்றிய தீர்மானம் ஒன்றை முன்மொழிந்து தலையை கொடுத்தேனும் தலைநகரை காப்போம் என்று முழங்கினேன் இதில் வந்து இந்த சிவஞானம் அப்படிங்கிறவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா நம்மளோட த தலைந தலையை கொடுத்தாது நான் என்ன பண்ணுவேன் சென்னை தலைநகரத்தை நான் என்ன பண்ணுவேன் மீட்பேன் அப்படி சொல்லிட்டு சொல்கிறார் தீர்மானம் வெற்றிகரமாக நிறைவேற் நிறைவேற்றப்பட்டமை நடுவன் அரசை அசைத்தது கடைசியாக இருபத்தி ஐந்து மூணு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணு அன்று நாடாளுமன்றத்தில் பிரதமர் நேரு நடுவன் அரசின் சார்பில் அதிகாரபூர்வமான உறுதிமொழி ஒன்றை வெளியிட்டார் பிரதமர் நேராக அப்பையில் வந்து பிரதமர் நேரு வந்து அப்பில் பிரதமராக இருந்தார் எப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணாவது வருஷத்தில் சரியா அப்படி இருக்கும்போது அதன்படி ஆந்திர அரசின் தலைநகரம் ஆந்திர நாட்டின் எல்லைக்குள்ளேயே அமையும் என்று உறுதியளிக்கப்பட்டது சென்னை தமிழருக்கே என்பது உறுதியான சென்னை வந்து தமிழருக்கு தான் அப்படிங்கிறது உறுதியாச்சு யார் அப்படி சொன்னது அப்படின்னா நேரு அப்படிங்கிறவர் சொல்லிட்டார் நேரு யார்னு தெரியுமா நம்மளோட நேரு மாமா கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா அவர் தான் சொல்கிறார் பிரதமராக இருக்கும்போது சென்னை வந்து அதாவது ஆந்திராவோட தலைநகர் ஆந்திராவுக்குள்ளே தான் இருக்கணும் சென்னை வந்து நமக்கு தமிழருக்கா அப்படிங்கிறத அவர் உறுதிப்படுத்தி சொல்லிட்டார் அதுக்கடுத்து தெற்கெல்லை போராட்டம் அதுக்கடுத்து தெற்கெல்லை போராட்டம் எப்படி நடந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க தாய் தமிழக மக்களின் பலர் தெற்கெல்லை கிளர்ச்சியோடு எனக்குள்ள தொடர்பை அறிய மாட்டார்கள் நான் முதன் முதலில் ஈடு ஈடுபட்டது த த தெற்கெல்லை கிளர்ச்சியில்தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறு அக்டோபர் இருபத்தி ஐந்தில் நாகர்கோயில் நகரின் ஒரு பகுதியான வடிவு சுவரத்தில் 
வடிவை வாலிபர் சங்கத்தின் ஆண்டு விழாவில் பேசினேன் அதுதான் தெற்கெல்லை கிளர்ச்சியில் பற்றிய எனது முதல் பேச்சு அந்நாளில் திருவிதாங்கூர் சமஸ்தானம் தனி அரசாக இருந்தது அந்த தெற்கெல்லை போராட்டத்தில் வந்து தாய் தமிழ தாய் தமிழக மக்களின் பல தெற்கெல்லை கிளர்ச்சியோடு எனக்குள்ள தொடர்பை அறிய மாட்டார் என்ன சொல்கிறாருன்னா இவரோட ஃபஸ்ட்டு போராட்டமே வந்து தெற்கெல்லை போராட்டம் தான் அப்படின்னு சொல்கிறாரு நான் முதன் முதலில் ஈடுபட்டது தெற்கெல்லை கிளர்ச்சியில் தான் அவர் முதன் முதலில் ஈடுபட்டது வந்து என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு தெற்கெல்லை கிளர்ச்சி அது தெற்கெல்லையை வந்து இணைக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் அவரோட போராட்டம் வந்துச்சு அதுக்கப்புறம்னா அப்படி மாறி இவர் என்ன பண்ணுறாரு அதுக்கடுத்த கடைசி போராட்டமாக இங்கே கொண்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறு அக்டோபர் இருபத்தி ஐந்தில் நாகர்கோவில் நகரின் ஒரு பகுதியான வடிவுஸ்வரத்தில் வடிவை வாலிபர் சங்கத்தின் ஆண்டு விழாவில் பேசினேன் இந்த தெற்கலை போராட்டத்தில் வந்து அவர் ஒரு அதாவது வடிவுஸ்வரத்தின் வடிவை வாலிபர் சங்கத்தில் வந்து அவர் வந்து நியமிக்கும் போது அவர் வந்து பேசுகிறார் அந்த போ த அதாவது பேசுகிறதுக்கு அழைப்பாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி தலைவர்கள் அழைக்கும் போது அவர் அந்த பேச்சில் வந்து இவர் வந்து மேடை பேச்சில் வந்து பேசுகிறாரு அந்த தெற்கெல்லை போராட்டத்தை பற்றி தான் முதன் முதல்ல பேசுகிறாரு அப்படி பேசும்போது அதுதான் தெற்கெல்லை கிளர்ச்சி பற்றிய எனது முதல் பேச்சு அவர் ஃபஸ்ட்டு பேசும்போது அதை என்ன சொல்கிறாரு தெற்கெல்லை போராட்டத்தை பற்றி தான் முதன் முதல்ல பேசுகிறாரு அந்நாளில் திருவிதாங்கூர் சமஸ்தானம் தனி அரசாக இருந்தது அப்போ இழந்து திருவிதாங்கூர் வந்து திருவிதாங்கூர் வந்து தனி அரசாக இருந்துச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணு ஐம்பத்தி நாலாம் ஆண்டுகளில் தெற்கெல்லை பகுதிகளை கேரள திருவிதாங்கூர் முடியாட்சியில் இருந்து மீட்கவும் போராடினோம் அந்த திருவிதாங்கூர் எங்கே இருக்குன்னா கேரள கேரளாவில் தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அந்த அங்கேருந்து மீட்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போராடினோம் எப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணு டு ஐம்பத்தி நாலில் சரியா தமிழக வடக்கு தெற்கு எல்லை கிளர்ச்சியை தமிழகம் தழுவிய அளவில் தொடங்கி வைத்தது தமிழக அரசு கழகம்தான் என்றாலும் அதனை நடத்துகின்ற பொறுப்பை எல்லை பகுதி மக்களிடம் விட்டு வைத்திருந்தேன் அவர்களுள் பி எஸ் மணி மா சங்கரலிங்கம் நாஞ்சில் மணிவர்மன் பி ஜே பொன்னையா ஆகியோர் முதன்மையானவர்கள் இதுக்கெல்லாம் வந்து அவங்க தலைமை தாங்குறாங்க முதன்மையானவர்களாக விளங்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க தெற்கெல்லை கிளர்ச்சியில் திருவிதாங்கூர் ஆட்சி நடத்திய துப்பாக்கி சூடு காரணமாக உயர் நீ உயிர் நீத்த தமிழக அரசு கழக தோழர்களான தேவ கசாயம் செல்லை ஆகிய இருவரையும் நாம் மறந்துவிடக்கூடாது ஏன்னா இவங்களாம் அந்த போராட்டத்தில் உயிர் நீத்தவங்க அதனால் அவங்கள நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது மறந்துடக்கூடாது கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நதானியல் தாலிங்கம் தானுலிங்கம் காந்திராமன் போன்ற முதியவர்களும் போன்ற முதியவர்களும் என்பால் நம்பிக்கை வைத்திருந்தனர் இவர் மீது உங்களை நம்பிக்கை வச்சுருந்தாங்களே ஏன்னா எப்படியும் வந்து நம்மளை வந்து தெற்கல்லை வந்து திருவிதாங்கூரை வந்து நம்ம பகுதியோடு சேர்த்துருவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்பிக்கை வைத்தவங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அதனால் அவங்களே நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது மறக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இயற்கையாகவே போர்க்குணம் கொண்ட நேசமணி தென் திருவிதாங்கூரில் மிகுந்த செல்வாக்குடையவர் நேசமணி அப்படிங்கிறது வந்து திருவிதாங்கூர் அதுவும் தென் திரு தெற்கல்லைன்னு சொல்லிட்டோம் இல்லையா அதனால் திருவிதாங்கூர் வந்து மிகுந்த செல்வாக்குடையவர் அங்கே அந்த நேசமணி அந்த பகுதியில் வந்து மிகுந்த நம்பிக்கை உடையவராக இருந்திருக்கார் அவருடைய வருகைக்கு பிறகு போராட்டம் மேலும் வலுப்பெற்றது இவர் வந்து அந்த கூட ஒரு பகுதியை வந்து என்ன பண்ணுவாங்க நான் வந்து இதை மீட்டு தரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பொறுப்பேற்றுக்கிறது அதில் வந்து யாருன்னா நேசமணி அப்படிங்கிறவர் வந்து மிகுந்த நம்பிக்கை உடையவராக இருந்திருக்கார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அதுக்கிடையில் இந்த ஃபார்ம்ஸில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு போயிடலாம் மார்சலியே நேசமணி இளம் வயதிலேயே சமூக விடுதலைக்காக போராடியவர் நம்ம சமூகத்தோட விடுதலைக்காக போராடியவர் யார் அப்படின்னா இந்த நேசமணி அப்படிங்கிறவர் யார் அப்படின்னா மார்சல் நேசமணின்னு சொல்கிறாங்க வழக்கறிஞராகவும் இருந்திருக்காங்க வழக்கறிஞர்னால் உங்களுக்கு தெரியும் சரியா வக்கீலாகவும் இருந்திருக்காரு நாகர்கோவில் நகர்மன்ற தலைவராகவும் சட்டமன்ற உறுப்பினராகவும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினராகவும் பணியாற்றினார் குமரி மாவட்ட போராட்டத்தை முன்னெடுத்து சென்றவர் இதனால் மார்சல் நேசமணி என்று அழைக்கப்பட்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு நவம்பர் ஒன்றாம் நாள் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் தமிழ்நாட்டுடன் தமிழ்நாட்டுடன் இணைந்து தமிழகத்தின் தென் எல்லையாக மாறியது இவருடைய நினைவை போற்றும் வகையில் தமிழக அரசு இவருக்கு நாகர்கோவிலில் சிலையோடும் மணிமண்டபமும் அமைத்துள்ளது ஏன்னா இத்தனை போராட்டங்களுக்கு இடையில் இவர் என்ன பண்ணுறாரு அந்த போராட்டத்தை நடத்தி அதில் வெற்றி கண்டார் அப்படிங்கிறதுக்காக இவர் வந்து மார்ஷல் நேசமணின்னு சொல்லிட்டு பெருமைப்படுத்தி சொல்லியிருக்காங்க சரியா அதனால் இவருக்கு வந்து நாகர்கோவிலில் சிலையோடும் மணிமண்டபத்தையும் அமைச்சு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவரோட பெருமையை நமக்கு தெரியும் விதமாக சொல்லியிருக்காங்க 
அதுக்கடுத்து திருவி திருவிதாங்கூர் ஆட்சி அகன்று கேரள மாநிலம் உருவானது திருவிதாங்கூர் ஆட்சி அகன்று கேரள மாநிலம் உருவானது அவ்வப்போது அப்போது தமிழர்கள் மிகுதியாக வாழக்கூடிய தேவிகுளம் சீர்மேடு தோவாலை அகத்தீஸ்வரர் கல்குளம் விலங்கோடு நாகர்கோவில் ஆகிய பகுதிகள் தமிழகத்தோடு சேர வேண்டும் என்று தமிழ அரசு தமிழக அரசு தமிழரசு கழகம் போராட்டத்தை தொடங்கியது ஆனால் மேற்சொன்ன பகுதிகளோடு தமிழகத்தில் இருந்த கோவை மாவட்டத்தின் மேற்பகுதி மேற்கு பகுதி நீலகிரி மாவட்டத்தில் உள்ள கூடலூர் உதகமண்டலம் ஆகியவற்றையும் பிரித்தெடுத்து கேரளத்துடன் இணைக்க வேண்டும் என்று கேரளத்தவர் பசல் அலி ஆணையத்திடம் விண்ணப்பித்தனர் பசல் அலி ஆணையம் நடுவண் அரசுக்கு தந்த பரிந்துரை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்து அக்டோபர் பத்தாம் நாள் வெளியானது அந்த பரிந்துரையில் மாநிலங்களை மொழிவாரியாக பிரித்து அமைக்கும் கொள்கை ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டதோடு சென்னை மாநிலத்தில் உள்ள மலபார் மாவட்டத்தை கேரளத்தோடு திருவிதாங்கூர் குச்சி ராஜ்யத்தில் இருந்து கல்குளம் விளங்கோடு தோவாளை அகத்தீஸ்வரம் செங்கோட்டை ஆகிய பகுதிகள் தமிழ்நாட்டுடன் இணைய வேண்டும் என்று குறிப்பிட்டிருந்தது தேவிகுளம் பீர்மே பீர்மேடு நம் கைவிட்டு போனது இதில் வந்து பல போராட்டம் நடத்துகிறாங்க அதில் வந்து சில போராட்டம் வந்து வலுப்பெற்று அவங்க சில பகுதியை இழக்கிறாங்க சில பகுதியை நம்ம தமிழகத்தோடு என்ன பண்ணுறாங்க இணைக்கிறாங்க அதை தான் சொல்கிறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்து அக்டோபர் பைத்த பத்தாம் நாள் அன்று வெளியானது அதுக்கடுத்து புறநான் நூற்றில் உள்ள சிலப்பதிகாரத்திலும் தமிழகத்தின் வடக்கெல்லை வேங்கடமலையாகவும் தெற்கெல்லை வந்து குமரி முனையா முனையாகவும் கூறப்படுவதனை படித்தபோது எனது நெஞ்சம் இரும்பூது எய்தியது மழையும் கடலும் ஒரு நாட்டின் இயற்கை எல்லைகளாக அமைவதென்பது அந்த நாட்டின் தவப்பயனாகும் அந்த தெய்வீக எல்லைகளை ஓரளவேனும் தமிழகம் திரும்ப பெற்றது என்பதே என் வா வாழ்நாள் மகிழ்ச்சியாகும் இவங்க முயற்சி செஞ்சதில் சில பகுதியை நான் இழந்தாலும் ஆனால் என்ன சொல்கிறாரு அந்த மலைப்பகுதியும் கடலும் மலைப்பகுதியும் நமக்கு எல்லையாக கிடச்சது வந்து பெரிய மகிழ்ச்சி தான் அப்படி சொல்லிட்டு அவர் பட்ட வேதனைகள் எல்லாத்தையுமே இதில் சொல்லியிருக்காங்க அதில் வந்து சொன்னாங்க சிலப்பதிகாரத்தில் சொல்கிற வர கருத்து சொன்னாங்க இல்லையா நம்ம அதை பார்த்துடலாம் இவர் ப இவர் சொன்ன கருத்தில் நான் சிலப்பதிகார காப்பியத்தை மக்களிடம் கொண்டு செல்ல விரும்பியதற்கு காரணம் உண்டு திருக்குறளையோ கம்பராமாயணத்தையோ விரும் விரும்பாதவன் அல்ல நாயினும் இந்திய தேசிய ஒருமைப்பாட்டிற்கு கேடில்லாத வகையில் தமிழினத்தை ஒன்றுபடுத்த எடுத்துக்கொண்ட முயற்சிக்கும் பயன்படக்கூடிய ஒரு இலக்கியம் தமிழில் உண்டென்றால் அது சிலப்பதிகாரத்தை தவிர வேறு வேறில்லை என்று உறுதியாக கூறுவேன் இளங்கோ தந்த சிலம்பு தமிழகத்தின் பொது சொத்து எனவே தான் தமிழகத்தின் பட்டி தொண்டிய தொட்டி எங்கும் சிலப்பதிகாரம் மாநாடுகள் நடத்தினோம் சிலம்பு செல்வர் மாப்பூசி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா சிலப்பதிகாரத்தை சொல்ல வர்ற அந்த கருத்துக்கள் எல்லாமே அது குடிமக்கள் காப்பியம் சொல்லுவாங்க சரியா அதனால் அதில் சொல்ல வர்ற கருத்துக்கள் எல்லாத்துக்குமே வந்து இந்த சிலப்பதிகாரத்தை சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப பெருமையோடு இதை சொல்லியிருக்காரு அதுக்கடுத்து வேறு எங்கெல்லாம் நம்ம இது பொதுவாக சொல்ல வர்றது என்ன நம்ம தமிழ் மொ தமிழானது தமிழ் மொழியானது எங்கெல்லாம் பரவி இருக்குது நம்ம தமிழுக்காக பாடுபட்டோம் அதில் வந்து குறிப்பிட்ட தலைவர்களை பற்றியும் இதில் சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது தான் இதில் முக்கியமானது சரியா அதில் வந்து எத்தி செய்யும் புகழ் மணக்க தமிழ் க கடல் கடந்து நம்ம தமிழானது எந்தளவுக்கு பெருமை வாய்ந்தது அப்படிங்கிறதுக்கு இது ஒன்று சான்று அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஆஸ்திரேலியா நாட்டு தலைநகரமான வியன்னாவில் அமைந்துள்ள அருங்காட்சியகத்தில் பேபிரஸ் தாளில் எழுதப்பட்ட அரிய கையெழுத்து சுவடி ஒன்று கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அச்சுவடி சேர நாட்டு துறைமுகமான முசிறியில் வாழ்ந்த தமிழ் வணிகருக்கும் எகிப்து நாட்டின் அலெக்சாண்டிரியா துறைமுகத்தில் வாழ்ந்த கிரேக்க வணிகருக்கும் இடையிலான வணிக ஒப்பந்தம் இது கிபி இரண்டாம் நூற்றாண்டு இக்கு இடைப்பட்ட பகுதியில் ஏற்று ஏற்படுத்தி கொள்ளப்பட்டது அதாவது நம்ம தமிழ்நாடு வந்து எந்த நாட்டோட வணிக ஒப்பந்தத்தில் இருந்துச்சு அப்படிங்கிறது இது ஒன்றே நமக்கு பெரிய சான்று தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க எத்திசையும் புகழ் மணக்க நம்ம தமிழ் வந்து எந்தளவுக்கு மற்ற மற்ற நாடுகளோடு சிறப்பு வாய்ந்ததாக ஒப்பந்தம் செஞ்சிருக்கு வணிக ஒப்பந்தம் செஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கு இது ஒன்று சான்று அப்படிங்கிறதுக்காக இதை கொடுத்துருக்காங்க மாணவர்களே நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த மாப்போ சிவஞானத்தோட இந்த நூல்வெளி இருக்கு இல்லையா இது கண்டிப்பாக எல்லாருமே என்ன பண்ணியிருக்கணும் மனப்பாடம் பண்ணியிருக்கணும் அதோட கடல் கடந்து தமிழர் வணிகம் செய்ய யாரோட எந்த நாட்டோட ஒப்பந்தம் செஞ்சுருந்தாங்க அப்படிங்கிறதையும் நீங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கணும் 
இதை தெரிஞ்சுக்கோங்க ஏன்னா ஒன் வேர்டில் கண்டிப்பாக இதை கேட்பாங்க அதனால் நூல்வெளியை வந்து மனப்படம் செஞ்சுக்கோங்க மாணவர்களே மாப்பு சிவஞானத்தோட கொஷினை வந்து நான் சொல்கிறேன் என்னென்ன முக்கியமான கொஷின் அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன் கண்டிப்பாக அது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் படிச்சுக்கோங்க மனப்படம் பண்ணிக்கோங்க முக்கியமானது அப்படிங்கிறத கண்டிப்பாக நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கோங்க மனப்படம் பண்ணிக்கோங்க மாணவர்களே இன்றைய வகுப்பில் இதுதான் நம்ம சொல்ல வர கருத்து என்ன அப்படிங்கிறத இதை சொல்லியிருக்காங்க மாப்பு சிவஞானத்தோட வாழ்க்கை வரலாறுல அவர் பட்ட கஷ்டங்கள் என்ன அவர் வந்து நம்ம தமிழகத்துக்காக செய்த தியாகங்கள் என்ன அப்படிங்கிறதையும் நமக்கு ரொம்ப அழகாக இந்த வகுப்பில் சொல்லியிருக்காங்க இதை தெரிந்து கொள்ளுங்கள் மாணவர்களே நன்றி